打算收拾我了吗？侯平那个软蛋服你了，我可永远不会服你。为什么长久以来你都要针对我？别揣着明白装糊涂了，我要的和所有人都一样，权力罢了。权力？权力真的有这么吸引人吗？不然我为什么要嫁给你爹？他对我，可当真算不上好。四娘，你确实做了一个错误的选择。这些事儿不用你来说了。不说这些了，你快离开聂府吧。干嘛？你不同样要把对你有威胁的人赶走吗？这不就是在巩固自己的权势吗？我不在乎权势，你对我也构不成任何威胁。我只是在保你的命。昨晚，昨晚我做了个美梦，和你一起。小蝶，你心情不好？我没有啊。我能感受得到。叶真，如果一个人彻底变成了你不认识的样子，你会怎么做？那就重新认识他。可如果重新认识的过程很有危险呢？那你就来找我。我这不是来找你了吗？他没有对你做很过分的事情吧？昨天晚上的事算过分吗？小蝶，你说，如果没有昨晚的事，我们何时会结为正式夫妻？小蝶，你怎么了？小蝶，小蝶，小蝶，沈青霞，你究竟给他吃了什么？回答我，还能是什么？合欢散。你在合欢散下了毒，把解药给我。我手上没有。少废话，快给我。那是甲苯化合物，寻常医生连查都查不出来。整个洪州，我只知道一个人有解药。不过，他是个有些奇怪的疯子。你想从他手里拿到解药，估计没那么容易。到底想要什么？这不是场交易，我的目的早就实现了。我想少帅应该知道“一桃杀三世”的典故，那是利用了嫉妒心，不够残忍。乖乖去拿你的解药吧，白领镇雨花巷七十四号，聂府，我会替你照看好。少帅，少帅，医生那边都说查不出少夫人的真迹。我已经从严冰冰那里
得到线索了。需要我准备什么吗 ？C 太走了吗？这没听管家提起过呀。大帅不在吗？你就是那个新来的护士。四姨太刚回来就要走了。是聂真提醒你的吧？是你。不知道是不是四姨太年纪大了些，走得慢。大小姐。你究竟要玩到什么地步？我可是来做善事的，你不信倒也罢了。那小蝶又做了什么恶事，要被合欢散迷月，又被毒药害死呢？怎么，觉得委屈了？为了大小姐，我命都可以不要。小蝶不委屈，你的命好像不太值钱。为了聂真，你同样也豁得出去，不是吗？我所认识的大小姐，从来不是这样的。这种花叫做曼珠沙华，用人血浇灌是最好的。四姨太之前对你好像不太友好，我帮你解决了他，还浇了花。你是不是应该谢谢我？你到底为什么会变成这个样子？你疯了吗？多亏了你呀、啊。谁相拥？